let's have here one more example of programming intel 8255 for ports of intel 8255 find the control word for the register arrangement of the ports of 8255 for mode 0 operation port a input port b input port c input port c lower input all the ports are input ports and all these are in mode 0 operation let's assume that we have to program second unit of 8255 so the address r for control word register address is uh, db d8 for port a d9 for port b da for port c and db for port i mean control word register all the ports are input port pc lower input port pc i mean port b input port mode for port b mode 0 operation port c upper input port port a input port mode for port a mode 0 operation and these are accordingly as the msb is 1 so the control word is this is 8 plus 1 that is 9 this is 8 plus 2 8 plus 2 10 plus 1 11 11 is b in hexadecimal 9 b is the control word now we have to program the second unit for that let me write the program from a5 0 0 onwards first instruction move this immediate data that happens to be the control word which is 9b to accumulator register mvaa 9b mvaa comma 9b now out this to the address of the control word register out db so control word register will be loaded with this value 9b so that all the ports in 8255 second unit will be programmed as input port in mode 0 operation. So the programming is over. You can end it. Halt. And here we end our discussion on Intel 8255. Now let's move on to Intel 8257. So 8255 and you can have a sure essay question either 8255 or 8253. Now let's move on to in DMA controller Intel 8257. 8257 DMA controller direct memory access controller what's a dma microprocessor will have to make a communication we have already seen it microprocessor always will have to make a communication with either a memory element that is incorporated with it this is memory or an input or output devices what the processor often do is that it will address the memory take the content from the memory to the interior of the processor say accumulator suppose it is to be saved to another memory location microprocessor will have to send this data as well as information to that particular memory location page 500 is it to be telling you one byte data to the LDA 8500 not other 8600 like story and STA 8600 in the option which is a story I love you output device like out port address in the instruction you say that I'm out input device in the data 8500 in the memory like story and a mingle a the input device in nano data under in followed by port address of that input device in the instruction in 0 1 you say the microprocessor and accumulator like adium e data the accumulator in the 8500 like storage a anime data sta 8500 in the instruction you say the toiling where I think instruction you say that the story you then you will be ending the program so always the data transfer in 
8085 or generally in any processor will be in terms of the microprocessor the processor or the machine itself will be involved in it that kind of a data transfer പഴയ സിലബസിലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് വരുവില്ലാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ആസ് ആൻ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് വെൻ യു ലേൺ മൈക്രോ പ്രോസസർ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ ഓൺ ദിസ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം the various methods by which the microprocessor will be making a communication with the input or output device and memory elements is often referred to as a microprocessor and 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 microprocessor
ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവെർഷൻ സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ട് അയക്കും ഡാറ്റയുമായിട്ട് റെഡി ആയിക്കോളും ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാറ്റ ചോദിക്കും എന്ന് അപ്പൊ ഇവൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനലോഗ് ഇൻപുട്ടിനെ ഡിജിറ്റലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കും വൺ സിറ്റ് ഈസ് റെഡി ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ദ പ്രോസസർ അനദർ സ്റ്റാറ്റസ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഈ ഡാറ്റ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിനക്ക് തരാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെൻ യു ആർ ഫ്രീ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഡാറ്റ ഇൻ അപ്പൊ മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ ഇൻപോർട്ട് അഡ്രസ് എന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസറിനകത്തേക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ആണ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് അങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടി ഈ ഡിവൈസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഈ കൈ പിടിച്ച് കുലുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് മോഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അതിനുശേഷമാണ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ദ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് യൂസിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആസ് വെൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഡാറ്റയുമായി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഇൻ്റർഫേസ്ഡ് വിത്ത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി വിത്ത് ഡാറ്റ ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡിങ് ദ പ്രോസസ്സർ എ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു എസ് ആൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഐദർ എൻ ആർ എസ് ടി എമങ് ത്രീ ആർ എസ് ടിസ് വിസ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓർ എൻ ഐ എൻ ടി ആർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് വൺസ് ദ പ്രോസസ്സർ റിസീവ് ആൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിലിങ്ക്വിഷ് ഫ്രം ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി ലോഡഡ് വിത്ത് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് സബ് പ്രോഗ്രാം ദിസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് സബ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് മെൻറ്റ് ഫോർ പെർഫോമിങ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വൺസ് ദ ഐ എസ് എസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് സബ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് സബ് റുട്ടീൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഡാറ്റ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ പ്രോഗ്രാംഡ് വേ ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഡ്രിവൺ ഡാറ്റ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഓരോ ബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിനകത്തേക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് but there are occasions where the processor how to incorporate bulk data transfer from memory to input or output device or from input or output device to memory in such occasions the precious time of the microprocessor can be saved if there are provision for a direct data transfer in a to and from manner between the microprocessor and the input or output device often that is used for bulk data transfer this kind of a data transfer is such that there occur no involvement of the microprocessor hence it cannot be treated as a programmed data transfer however in this data transfer the memory is directly accessed by the input or output device that kind of a data transfer scheme is referred to as dma data transfer direct memory access data transfer ee purpose in vendi it use cheyunnathu data transfer cheyan uddeshikkunna device that will send the microprocessor a hold signal microprocessor inde oru input pin und hold ennaanu adinte peru aa hold signal etti kaiyale this ask the processor to relinquish its control over the address and data bus microprocessor inde address bus inde data bus inde control aanu ee hold request that is referred to as a dma request ayikuna device send cheyunnathu dma request kitti kaiyal microprocessor that will finish its present machine cycle at hand and will send the device that has made a dma request or a hold request a hold acknowledgement through the active high output line hlda hold request kittiyale microprocessor nilavilulla machine cycle finish cheyum ennittu ee hold request aichcha device ne hold acknowledgement aayekum hold acknowledgement is an indication or an implication to the device 
telling that the processor has relinquished its control over the address and data bus. Address 